wat is spanne het gewen? Die naweek. Die sjaaks, hulle het die cheetahs gewen? Ai. Het julle bykie geskreeuw? Het julle flipster? Hard geraas. Alright, nou vrienden, ek wil net dit vraag, asjeblief. Maak jy in jou, in jou hart en in jou gedagtes nou so bykie van een skuif. Want ek denk ons is al allemaal baie gewoon aan om as het by rugby kom, opgewonde te wees, nee? En committed te wees. En het is reg en is goed. Maar ek wil hee, jy moet nou een kop skuif en een hart skuif begin maak oor hierdie veerig daar wat voorlee. Soos ek gesê het, ons begin vandag, vandag is hier wegspring, maar ons begin met die fysische sessies en ek gaan nou dit alles vir die verduidelik volgende zondag, maar ons begin reed. So as jy een boek het, dan wil ek hee met hom gereed hou, as jy jou bybel gebring het, dan wil ek hee met opgewonde wees oor wat die heren vandag en in die volgende ses weke met ons gaan spreek. Nou dis hoe die reeks gaan lyk, daar is vier komponente van groei. Vier komponente van groei, en meeste van julle weet nou al hoe dit werk, maar ek verduidelik het net vir die wat nou nie by ons is, oor, oor hoe so reeks werk. Die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan op sonde oogende preek. So het is in my en Patrick, sal daar vir die volgende, saam met vandag 7 weke dan, uh, boodskap wees, wat elke keer vir ons een stikkie dieper en een stikkie verder vat, oor hoe om die woord te ontdek en wat het alles beteken. Dan, die, dis net een deel, een van vier dele van groei, wat jy kan beleef, potentieel kan beleef. Die tweede manier hoe ons saam gaan groei, is in jou klein groep. Nou ek weet, ek weet, is mense wat sê, was nog nooit in een klein groepie, dis my vreemd, bang om in een klein groep in te gaan, weet nie wat gaan, ken die mense nie, en en en, maar ek wil vir jou aanmoedig, dis so makkelijk, as om net, telefoon op te telefoon, maar iemand uit te stap en te sê, hey, ek wil graag hee, jy moet saam met my, een keer een week, vir een uur, by mekaar kom, vir die volgende ses weke, ek koor, kry een DVD by die kerk, ons sit het in my DVD, speler by die huis, ons kyk het, en dan gesels ons oor wat ons gekyk het. Right, so dis waar die klein groepe gaan, en ek wil jou aanmoedig, ek wil amper so ver gaan, en jy gaan het vanochtend weer hoor ook, om te sê, die grootste deel van die groei, wat jy kan beleef, gaan wees in die klein groep. So, moet dit nie mis nie. Die derde component van groei, is ons dagelijkse toewijdingstikkie. So, ek het nou vergeet om my boek te bring, maar as jy een 40 duis, een 40 daal werkboek kry, dan ga jy sien, by elke dag is daar een versie, wat ingeskryf staan, die daal is mooi gemerkt, dag 1, dag 2, dag 3, en so gaan het aan tot by dag 40, en al wat jy moet doen is, jy maak oor by die dag, lees die versie, en dan is al vraag, wat jy kan antwoord. En dis baie prakties, dis vraag soos, hoe kan jy dit wat jy gehoor het, toepas in jou leven? Um, wat staan vir jou uit, oor die versie wat jy pas gehoor het? So, dis sikke lekker toepasbare vraag wat gevraag word. Dis die derde manier van groei, is die een werkboek te kry, en dagelijks dan te lees. Nou, natuurlijk, as die 40 dag voorbij is, so, mens graag wil gehad het, dat daar so'n goeie patroon in jou leven vastgelees, as dit nog nie is nie, dat jy gereed sal wees om elke dag op hierdie manier aan te gaan en te sê, alright, ek het nou gesien hoe om het te doen. So, kom ek gaan aan, en ek, en ek bly in Godse woord. Die vierde manier van groei, is om te memoriseer, om een bybelversie te memoriseer. Ek gaan nou nie vooral dat jylle moet hande opsteek nie, maar weet jylle hoe belangrijk dit is, om bybelversies te memoriseer? Dit is baie belangrijk. Ons moet het in ons harte en in ons gedagtes bear, en ons gaan vandag so'n bykie meer daar gesels. Vriende, ek kan vir jou die, die waarborg gee, as jy vir die volgende uh, 7 weke, jou gaan toewaai, en sê, ek wil op hierdie maniere groei, dan gaan het vir jou fantastische be- belevenis wees, en ek wil een belofte maak, nie op grond van wat ek het om te sê nie, op grond van wat die Bijbel sê, die Heere gaan jou seen, Ek het net in hierdie, ons het ons nou al twee weke lang begin praat oor 40 dagen die woord, twee weke terug. En ek het op niet weer hierdie ontdekking gemaakt. Oor geen ander thema of onderwerp in die Bijbel, van voor tot achter, word daar soveel keer herhaaldelik gesê, as jy in my woord bly, sal ek jou seen. Wie wil geseen wees? Steek het gegou jou arm op. Ek wil net, alright, wacht, kom ek vraag so, wie wil nie geseen wees nie? Steek net gauw jou, jou arm op, jou hand op. Nee, kom aan, rechtig. Rechtig. 
Soos allemaal wat Jesus sit, sê, ons wil hee God met ons sien. Nou kom ek vertel vir jou iets, die Bijbel sê nie, daar is nie baie versies wat sê, hoe meer jy bid, as jy dag en nacht lang bid, gaan jy geseen wees nie. Dit sê ook nie, as jy dag en nacht lang sing, gaan jy geseen wees nie. Maar het sê, op verskye plekke, as jy in hierdie woord bly, dan gaan ek jou seen, sê God. En weet jy wat is amazing, en ek, en, en ek hoop ek kan het duisend keer sê in die volgende 7 weke, dis vir amal. Kan jy gaan net na jou bierman toe draai en vir sê, dis vir amal. Kom, praat ek jy saam. Sê, ga gaf jou bierman, dis vir jou. Ek is opgewonde vir jou, Tjom. Sê, ga gaf. En nou, nou moet jy met baie enthousiasme sê, dis vir my. Hey! Hoor gij so, sê gau, ek gaan geseen wees. Wie sit in, wie, vir wie is hierdie maand hoopeloos te lang? Die maand is baie langer as jou geld. Ha, ken jylle? Wie voel morbid en sleg, want die maand is so lang? Stek op jou hand. Ek het goeie nies vir jou, jy gaan geseen wees, as jy in Godse woord bly. Hy gaan vir jou weisheid gee, Weet jy dat Jesus sê, jong, nou, nou raak ek, ek spreek myself nou sommer lis vir preek. He? Is dit al raad so? Weet jy dat in Johannes 15 sê Jesus, as jylle in my woorde bly, en my woorde in jylle, dan kan jy enig iets vraag net wat jy wil, en God sal het gee. Wat? Enig iets? Ja, hoekom? Want, as die woord binnen in jou bly, en jy in die woord, dan gaan jy weet waarvoor om te vraag. Dan gaan jy nie sommer vir allerhande nonsens links en rechts vraag nie. Jy gaan Godse hart ken, en jy gaan weet wat om om te vraag. En dan sê Jesus, dan sal die vader behaal daar neem om jou te seen. So, vriende, ek wil sê, dis vir allemaal, dis nie vir pastore, vir dominies, of vir sendelinge alleen nie. Elke een van ons, wat vir oogend die so sit, is hierdie belofte voorwaar. Misschien is dit in jou hevelik, wat jy seen nodig het, misschien in jou werk, misschien in verhoudings, misschien in jou tijdsbesteding, hoe dit ook al sê. Ek maak een belofte op grond van Godse woord. Hy sê, as jy in sy woord bly, en jy oordink het dag en nacht, dan sal hy kom jou sê, en ons gaan vir oogend baie daar, daarvan hoor. Alright, in die volgende 6 weke lyk het so. Volgende sondag oogend, en uh, ook op die DVD, wat jy gaan kyk wat uh, pastoor Rick Warren gaan preek, lyk het so, inspiratie. Kan ek die Bijbel vertrouw? So volgende week praat ons hier oor. Hoekom sê ons, ons gaan, kan ons jylle leven op hierdie woord bou. Wat maak hierdie boek anders te as een huisgenoot of een of times? Wat is die inspiratie achter die bybel? Kan ek die bybel vertrouw? Week 2 gaan ons kyk na fondatie. Wat is die doel van die bybel? Want, as ons nou die, na, gaan kyk na die fondatie, na, dan sien ons daar is een lijn wat dier al 66 boeken loop, van Genesis tot openbaring. Die bybel het, is geskryf met die doel. Dit is die doel om hierdie boeken saamgevat is. Daar is een rede vir dit. En ons gaan die vraag vraag, wat is die fondatie, wat is die doel van die Bijbel? Week 3 gaan ons praat oor illuminatie, uh, illuminatie, en, en hier is ek baie opgewonde. Ons gaan vraag, wat de rol speel die Heilige Gees, wanneer ek Bijbel lees, en leer, en onthou, en daar praat, en daar dink, hoe verlig God my gedagte is, dier die Heilige Gees? Daar is ek baie, baie opgewonde, vriende, want, um, ja, sonder hom kan ons dit nie verstaan nie en ons gaan praktisch raak, ons gaan sê, hoe kan ons die Heilige Geest vertrouw, wat kan ons vir hom sê, hoe kan ons um, in lijn kom, so dat hy die woord vir ons verlig. Week 4, gaan oor interpretatie, hoe om die Bijbel te verstaan, dat is baie, en weer eens, ons gaan dit baie praktisch doen, baie keer lees ons iets, en ons sê, maar ons verstaan het nie, ons weet nie hoe om het toe te pas nie, hoe moet ek het lees, so dat ek het kan verstaan, wat moet ek doen, so dis waar ons dan gaan praat, week 5 gaan oor integratie, hoe maak ek het deel van my hele leven, Hoe kan ek die woord vat en het deel maak van alles wat ek is en doen en sê? En dan sluit ons af week 6 met die toepassing. Hoe kan ek die bybel specifiek gebruik? Met ander woorde, uh, die keer is daar ons een situasie, soos by voorbeeld, in jou finansies, of in een verhouding by die werk, of in een verhouding by die huis, of ook al, daar specifieke situasies wat uitstaan op een sekere tyd in jou leven. En jy wil weet, die vraag is, hoe kan ek die bybel nie misbruik nie, maar hoe kan ek op een goddelike, eervolle wijze die Bijbel toepas in die specifieke situaties in my leven. Alright, so ek is opgewonde, ek hoop jylle is opgewonde, 
Dit is, dit is wat ons gaan doen. Nou, vrienden, kijk ga wat staan in Matthies, hoofstuk 7, vers 24. Dit is ook op je boord, maar als je jou bybel gebring het, wil ek jou uitnooi om je bybel te gebruik. Ek sal nie niet lang kan wacht, elke slag nie, maar ons gaan ons nou hard klip, en ons het baie om te sê vir oogend. Weer eens, misschien moet ek met ons het in gebed vraag, terwyl jy is so te blij, kom ons vraag net vir die Heilige Geest. Heilige Geest, jy is hier by ons, dis die belofte wat jy gemaakt het, dat jy wat twee of meer bij elkaar is, dat jy by ons sal wees. En Heere Jesus, jy het ook gesê, jy sal by ons wees, tot die volleinding van die dag. En dis die belofte, ons glo het, ons weet iets vir oogend hier, ek weet jy het afsprake met ons. Ek bid, ons, ons allemaal bid, Heere, dat ons verstande oop sal wees, ons harte oop sal wees, om hierdie woorde te ontvang. Mag ons het hoor vir ochend, op een manier wat ons weer lus maak, en niet laat dink, oor die woord, nie toewijding, wat ons dan uh, kan beleef. Ons bid het in die naam, Heere Jesus. Amen. Right, kyk wat sê Jesus self. Matthies 7 vers 24, sê die volgende, Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor, en daar volgens handel, ek sê gegou, daar volgens handel, kan vergelijk word met een verstandige man, wat sy huis op rots gebouw het. So elke dan wat Jesus sê, as jylle my woorde hoor, en jylle doen wat jylle hoor, dan gaan jy soos een verstandige man wees. Wie van jylle wil dwaase genoem word? Is het lekker as iemand sê, jou dom dwaas? Nee! Wat wil ons genoem word? Verstandig. Ons wil sê, oh, Tommy, jy het soveel weisheid. Weisheid met die grijsheid of met die verlies van haren, hoe dit nou ook al sê. Jy is wijs. Ons wil nie, hey, mense moet sê, jou dwaas nie. Nou, jy sê, sê, hey, as jy my woorde hoor en het doen, dan gaan jy vergelijk word met die verstandige man, wat sê, hy is op die rots gebouw het. Nou, vrienden, dit is waar ons vandag praat, hoe bou ek my leven op die rots? Hoe bou ek my leven op die woord? Dit is, is waar ons gaan kyk vandag. Ek weet, dat elk een van ons wat hier so sit sê, ons wil gereed wees wanneer die is met ons kan te kom. Ons wil weet wanneer die lewe met sy uitdagings kom, hoe met hanteer. Reg? Alright. So as dit is hoe jy voel, en jy wil een verstandige mens wees, en jy wil geseen wees dier God, dan is die volgende logische vraag, is net eenvoudig dit, is om te vraag, hoe? Reg? As ons allemaal sê, ons wil geseen wees, ons wil wijs genoem word, ons wil op die rots bou, dan is die volgende vraag, hoe bou ek my lewe op die bybel? Alright, nummer 1, hier is die vraag, hoe bou ek my leven op die bybel? Nummer 1, ek hoor dit met my oore, vat gegaan jou oore, dan sê jy, dankie heren vir die oore, o, ek is blij ek het oore. Alright, ons hoor dit met ons oore, dit is die eerste en die makkelijkste manier, hoe ons ons leven kan bou, op die woord. Nou Romeine 10 vers 17, lees ons die volgende, die geloof kom dus dier die prediking wat die mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus. So eenvoudig soos dit. Paulus skryf, hy sê, geloof kom dier dat ons die evangelie hoor. Nou, daar is klomp verskillende maniere om het te hoor. Jy kan het hoor op een preek, sonda, soos hierso. Jy kan het hoor dier televisie te kyk, of DVD, of na iemand. Ek is maal daar oor, om een paar keer reekse te kyk, te luister na reekse, weet soos DVD reekse. Maar jaarlik, as ek gaan vast ook, dan vat ek vir my een of twee reekse saam, wat ek kan sit en kan luister na ander predikers, en het inspireer my. Voor ochend het ek een boodskap op TV1 geluister, voor ek kerk gekom het, een die extra tyd gehad om te luister ek. En het was my greid gewees, om die Heerese woord te hoor. So dis, dis so eenvoudig as wat het is, die Heer te luister. Jakobus 1 vers 19, sien ons die volgende, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gauw praat nie, en nie te gauw kwaad word nie. Amen. Hey, sister! Dit is daarom maar baie, dit is baie teen ons natuur, nee. Hoor wat sê die Bijbel, ons moet gauw wees om te luister, starig om te praat, starig om kwaad te word. Alright? Een mens wat kwaad word, doe nie wat voor God recht is nie. Daarom moet jylle al die sedelike feilheid en ongerechtigheid opruim, wat so welig teer, en ootmoedig die woord anneem, wat God in jylle geplant het, hoekom? Want die woord kan jylle red. Ons allemaal wil gered wees. So, dit is eenvoudig wat die Bijbel vir ons leer. So, ons moet vinnig wees om te luister. Nou, um, ek wil gauw die voorbeeld gebruik, onthou jylle, 
ek weet nie, rarig, mens noem het sikker maar net een antenna, televisie antenna, maar ons het ons het haas oore genoem. Onthou jylle daai, maar ek, miskien kry mens nog van dit, of ek weet nie, miskien gebruik mense nog, maar dit, dit, dit is twee sikke, sikke goederkies. Nee, en, en die ouwe daar, jylle kinders, jylle jongens, gaan nou nie weet waarvan ons praat, ons ouwe mense nou van praat nie. Maar in die ouwe daar, het jy, sê nou van of ek krijg is of nie, het jy die ding so op jou televisie neergesit, en ingeplak. Is dit so? En dan het jy om, wat het jy dan gedoen? Dan het jy om ge, getoen. Nee, en dit is, dit is altyd, ek, jy weet, dit is altyd snaak so dat jy met die ding, as jy met hom in jou hand staan, so, yes, dan vang hy mooi op. Maar as jy hom, nee, alright, maar dan moet jy hom tune, jy moet hom nou draai, nee. So hier is die vraag nou, hoe tune ek my oore? Hoe draai ek my kop? So dat ek goed sal hoor. So dat ek Godse woord kan hoor. Want dit is ons nou die eerste manier om my huis op die rots te bouw. So, as jy skryf en gebring het, kan jy dit neerskryf, daar is op jou papierkie. Vir goeie opvangs, vir goeie opvangs van Godse woord, moet ek, eerstens, stil wees stil wees, haha, oeh, dit is a challenge hierdie, stil wees, met jou mond, en met jou lichaam, vriende, dit is seker in, in ons dag, een van die groter uitdagings, is om stil te gaan sit voor God, het jylle gehoor wat sê die Bijbel, in Jakobus 1 sê dit, wees vinnig om te luister, en starig om te praat, nou, weet jylle wat, doen ons, ons by baie keer sê ons, ons nou, Jere, gauw, 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 ek het nou vijf, ek wil geseen wees, ek wil verstandig genoem word, maar ek het genie net vijf minuut, jere, so jy moet nou laat waai. En dan weet jy wat doen ons nog in die vijf minuut, dan vertel ons nog in die vijf minuut vir jere alles wat hy moet doen. Nee? En hoe jou dag nou gaan verloop, en hoe hy jou moet seen, en dan sê jy amen, al het jy vir vier van die vijf minuut gebid, dan sê jy amen, en jy het nooit vir God kansig om te praat nie sal jy dit like, as jou vrou so met jou oor nie, dit is een slechte voorbeeld. <clears throat> Alright, so ons moet stil wees. Wees vinnig om te luister, starig om te praat. Om jou oor te tune, om te hoor, as jy sê ek wil hier hoor, is dit eerste ding, vriende, jy moet stil blij. En luister. Nummer 2, jy moet kalm wees, sê die bybel. Het sê so, vinnig om te luister, starig om te praat, en starig om kwaad te word. Hoekom? Want kwaai mense, mense wat kwaad is, luister gewoonlik nie goed nie. Het jy dit al achtergekom? As jy met jou man of jou vrou fight, of as jou pa of jou ma met jou fight, of jy fight met jou kinders, die, as jy kwaad is, dan tune jy uit. Jy hoor nie meer die ander persoon nie. As jy kwaad is oor alles, vriende wil ek vir jou sê, dan gaan jy ook sikkel om Godse stem te hoor. So wat moet gebeur? Ons moet kalm word gaan sit, maak vir jou een kopie thee, gaan in jou studeerkamer, of in jou kamer, of waar jy een plekje het, maak jy deur toe, haal een paar keer lekker diep as, en drink jou thee, en sê, jyre, vir al hierdie mense, wat ek kwaad is, of van stelt word, is al hierdie situaties, al hierdie goed wat my angstig maak, en, 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 ek wil het ander kan hy deur los, want nou wil ek net die stem hoor, ek wil vir die oom, net al my probleme, al die dinge neersit, ek wil net ek kalm, rustig by u wees. Right? Nummer 3, sê die Bijbel, raak ons sla, van al die morele feilheid, en die bose dinge, wat die boot toon voer in ons leven, die nieuwe vertaling sê, wat so welig tier, nou denk een bykie aan, as jy nou planten plant, geen, niemand van ons, nie eers, um, onervare, ps, uh, uh, saaiers, wil ek nou amper sê, mense wat die plankie wil plant, nie eers onervare mense, sal so dom wees, om saad te vat op die plankie, jy gaan koop een plankie daar by Eden, dan kom jy by jou huis, jy wil het plant, maar die berenkie, waar jy het wil plant, is vol dubbelkies, die berenkie is vol doorings, doorings plankies, wat hulle self oor en oor en oor saai, niemand sal so dom wees, om, om jou nieuwe plankie, tussen die doorings, ons nou in te druk nie, wat gaan jy doen? Jy gaan skoon maak, jy gaan die grond omdop, jy gaan sorg dat die grond recht bemes is, jy gaan voorbereiding streef, so dat die plant wat jy plant, optimaal kan groei, is die met ons. As ons ernstig is oor die woord, vriende, 
Ons ernstig is oor om ons wil wijs genoem word, ons wil geseen wees. Dan sê die Bijbel wat ons moet doen. Stil, kalm en ook skoon. Ons moet toelaat dat, dat die Heere ons help om skoon te kom. Hoe doen ons dit? Hoe kom mens skoon? Wel, in die eerste plek sê vir die Heere, Heere, ek is jammer. As dat dinge is wat bots tussen my en u, as, as ek een veiligheid in my leven het, wat keer dat ek die stem hoor, vergewe my asblief. Dis, dis die begin. En, en dan begin ou werk daar. Alright? So die, nummer drie is, ons moet skoon wees. Nummer vier, sê die Bijbel, en ons moet ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Ootmoedig, nou dis is nogal een oudtijdse woord. Een goeie nieuwe woord, voor dit is nederig. Is om te sê, kom ek verduidelik gaf julle, is om te sê, ok, jyre, as ek hier lees, en ek hoor jy sê dit, dan is my gesintheid van, teen oor jy en wat ek hoor is, jy is reg. Ek aanvaar wat jy sê as die waarheid. Die teenoorgestelde van om nederig te wees, is om te luister na Godse woord, en net te hoor wat jy wil hoor. Dit is die teenoorgestelde. Want dan sê jy, ek is belangrijk genoeg om te kan kies. Maar wanneer ons nederig is, dan sê ons vir die heren, jy mag maar praat. Ek wil luister. Daar is nogal een groot verskil. So, stil, kalm, skoon, nederig. Dan is ons ouse oor, oor een lekker getune. Nou, die tweede manier, en jylle sal het allemaal baie goed verstaan, die tweede manier wat ek my leven kan bouw op die woord, is ek lees dit met my oor. Sê ga allemaal saam, ek lees dit met my oor. Allemaal het nie saam gesê nie, sê nie, hoor jylle my? Alright, jy lees het met my oor. Is dit nou omdat jylle dit nie doen nie, dat jylle dit nie wil sê nie? Of wat? Wat is die story hier so? Ek lees het met my oor. Alright, baie belangrijk vriende, dat ons nie net een keer op een sondag, of partij sondag kerk te kom en daarna luister nie, maar dat ons het self met ons eie oor sal lees. Nou, Jakobus 1 vers 22 tot 25, gaan dan nou verder. Het sê daar so, jylle moet doen wat die woord sê, en het nie net, nie net, nie net, aanhoor nie, nie net, aanhoor nie. Anders bedrieg jylle jylle self. Wie wil jylle self bedrieg hier vir ochend? Niemand van ons nie. Niemand van ons wil, ons, niemand van ons wil bedrieg wees nie. Beslis ook nie dier ons self nie. So, wat sê die Bijbel? Moet dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg jylle jylle self. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat na sy gezicht in een spiel kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spiel al weg, en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Maar iemand wat om verdiep in die volmaakte wet, wat die mens vry maak, en om daaran hou, en nie vergeet wat hy gehoor het nie, maar het doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen, is een belofte, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As jy wat doen? As jy jou verdiep in die woord, en nou weer eens, daar is een paar dinge wat ons hier kan sê. Eerste ding, wanneer ek die Bijbel lees, moet ek het met, met aandag doen. Ek moet met aandag luister, ook wanneer ek lees. Selfde as wanneer ons luister, na preek of boodskap. Nummer 1 is, ek moet met aandag luister. Die tweede ding, wat hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, vir ons sê is, ek moet my verdiep in die Bijbel. Dis so bykie meer as om net een stikkie te vat, te lees en is klaar. Beteken dat jy nie net sal lees, toemaak en jy klaar vergeet wat jy gelees. Met wie dit al gebeur? Kom ek vraag gegaan. Met wie dit al gebeur? Jy lees en as jy die Bijbel toemaak, dan weet jy klaar nie wat jy gelees het nie. Ken jy daar? Alright. Nou, hier is ons praktiese raad, wat Jacobus sê, hy sê, hy ouwens, as jy hierdie woord oopmaak, dit is ons een spiel, en jy kyk daar in, maar jy kyk en jy, dit is net so jy loop by die spiel voorbij, en jy kyk net in Joops, as hy en jy klaar vergeet, as dit werk nie, dan bedrieg jy jouself. So jy moet jou verdiep, jy moet gaan krap, jy moet gaan soek. Nummer drie, is, jy moet, wat die Bijbel sê, is, jy moet aanhou daarmee, en jy moet het nie vergeet nie. Jy moet aanhou daarmee, en het nie vergeet nie. En dan nummer vier is die belangrikste van alles. Jy moet doen wat die Bijbel sê. As jy iets raak lees, en jy sê, hey, maar dit is iets wat ek kan doen, of ek voel in my hart, dit is iets wat ek moet doen, dan moet jy dit doen. Help jy, jy hoor het nie. Jy moet dit doen. Nummer drie, hoe bou ek my leven op die Bijbel? Is jylle nog by? Alright. Nummer drie, hoe bou ek my leven op die Bijbel? Ek doe navorsing met my hande en met my mond. So dit is nou een bykie dieper as om net te lees. Ek doe navorsing met my hande en met my mond. 
Als ons sê, ons doen bybelstudie, dit is een term wat ons los weggebruik. Als je sê, ons doen bybelstudie, dan betekent dat jy doen so'n bykie meer is om net te lees. Want bybelstudie, studie, vereis twee goed. Nummer 1 is dat je sal meer skryf. Kijk, as jy moest nou leer, dan skryf jy moest nou meer. So, het vereis dat jy moet meer skryf, wat jy leer. Vrienden, allemaal kan het doen. Als jy in graad 2 is, dan kan je al skryf, en dan kan je al een nootuikie maak. En als je een rekenaar het, dan kan je maar tik ook. Als je dan niet met de potlood wil skryf nie. Maar allemaal van ons kan het doen. Om te lees, en dan sê, wacht een bykie, ek sien iets hier so wat op my spreek. Nou, die verskil tussen om jou bybel toe te maak, en boeps, dis voorbij, en om te gaan neerskryf, en te sê, hey, wacht een bykie, vandag op hierdie dag, het hier iets in my gedeel. Dit maak een groot verskil. En nou begin jy soek op ander plekke in die bybel. Hey, maar ek sien het hier, staan het op ander plekke ook. Krij jy concordantie, gaan op die internet, Google, jy kan deze dag, kan jy baie goeders met die rekening doen. En dan praat ik daar oor, nou waar is die ideale plek, is in een kleine groep, of om samen met jou vrou, of jou man, of met iemand wat ook gelovig is, daar te praat. Vrienden, dit maak een reese verskil, dis hoe jy bou op die rots. Handelingen 17 vers 11, sien ons, nadat Paulus bij plek gepreek het, staan daar oor hierdie mense geskryf, hulle het met groot belangstelling naar die woord geluister, en elke dag die skrif onderzoek, om te zien of dit is soos Paulus sê. Ons moet het onderzoek, ons allemaal moet het doen. Ons allemaal. Right, hoe bouw ik mijn leven op die Bijbel? Nummer 4, tweede laatste in. Ek moet die Bijbel herzien en onthou. Ek moet die Bijbel herzien en onthou. Beteken, jy lees dit oor en oor en oor. En die amazing ding van dit is, geloof ek sal jy al allemaal al achtergekom het. Betek hier lees jy gedeelte vir die tiende keer. En daai dag, op daai oomlik, spreek het tot jou. Soos wat het nog nooit met jou gesprek het nie. Maar as jy dit nie oor en oor lees nie, dan gaan jy daar mis. Oké, okay, so ek moet die Bijbel herzien en onthou. Nou, onthou en herzien, die woord wat ons daarvoor kan gebruik, is meditatie. En ek weet, baie mense, as hulle die woord meditatie hoor, dan denk hulle onmiddellik, hum. Alright, nou ek bedoel nou nie, hum, meditatie nie. Dis nie wat van praat nie. Dis nie new age meditatie nie. Die Bijbel praat self van mediteer. Hierdie meditatie is, soos wat die Bijbel vir ons sê, om gedierig terug te keer in jou gedagtes en in jou hart. Bijvoorbeeld in Joosja, hoofstuk 1 vers 8, sê God vir Joosja, voordat hulle die land in hem, sê God vir hom, hierdie wet moet moet die rugsnoer wees vir alles wat jy sê. Hierdie woorde, sê God met ander woorde, hierdie woorde moet die rugsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit, dag en nacht, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan, hoor hierdie belofte, dan sal jy slagen wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees, wie wil slaag? Ons allemaal, wie wil voorspoedig wees? Ons allemaal, wat, wat sê die Heere met ons doen? Vat die woord, dink daar oor, oor dink het, dag en nacht, maak het deel van jou hele leven, is Godse belofte, Nou sê vir ook dag, maar ek kan nie bybel versies onthou nie. Twak man, jy kan. Jy kan. Allemaal kan. Hier so sit, ouwens, hier so hier binnen, in hierdie auditorium. Wie het laas jaar die super 12, super 14 of whatever gewen? Wie het gewen? Oorkoek. Oor nie, wacht, maar skip hierdie onthou, jylle kan rarig nie onthou nie. Ehm, um, Wat is die ding man, super 14, of 15, of wat is dit? Wie het gewen? Die chiefs. Jy kan het onthou, hoekom? Want jy het belang gestel daarin. Wie, wie van jylle kyk rare graag na 7 land? Of na, wat is die ander? Binnenlanders. Wie kyk rare graag na binnenlanders? Steek, wat maak het goed so? Wat is die mense se name in binnenlanders? Ken jylle van hy name? As jy belang stel, gaan jy weet wie die karakterse name is. Vriende, kom ek, kom ek, kom ek, kom ek, sê nie dit, my tyd is voorbij, kom ek sê nie dit. As jy belang stel, as dit vir jou belangrik genoeg is, beloof ek vir jou, hier is nie een mens in hierdie auditorium wat nie die vermoe het om in 7 dagse tyd een versie te leer nie. 
ons allemaal kunnen doen, as, as ek jou 7 dagen lang kans gee, en ek sê, elke dag, jou nie, hoor jy so, hier so is die kaartje, daar is die versie op, ek wil jy my 20 keer een dag lees, sit dit in jou sak, en oorlaf wat ek kom, sit dit daar op jou, plak dit in jou rekenaar vast, wil jy vir my sê, as jy dit 7 dagen lang sien, en sê, en is jou belangrijk, dat jy dit nie gaan kan doen nie, twak man, En as jy elke week net een versie memoriseer, het jy in die einde van die jaar 52 gememoriseer. En as jy dit vir 10 jaar lang toe, het jy 520 versies in jou hart gebare. Ek weet nie, ek denk ons kan dit allemaal doen. Nummer 5, 15 manier ek my leven op die bybel bou, is ek reageer met my daden, soos ek nou nou gesê, dit is die belangrikste, belangrikste van alles. As jy geestelik wil sterk wees, as jy wil geseen wees, as jy verstandig genoem wil word, as jy voorspoedig wil wees, en als jy doen, is hierdie die, die finale ding wat jy moet doen. Maar ons kan nie sonder doen, ek reageer met my dade. Daarom sê Jacobus 1.22, jy moet doen wat die woord sê, en het nie net anders uh, uh, aanhoor nie, anders bedrieg jy jylle self. Matthies, hierdie story waarmee ons begin het, toe Jesus die verhaal vertel, of die gelijkenis vertel, van een wijse en een verstandige man, dan sien ons hier die hele story en hoe dit ontvouw. Hy sê, elkeen wat hier die woorde van my hoor en daar volgens handel, doen wat hulle hoor, kan vergelijk word met die verstandige man wat sy huis op die rots gebouw het. Die storms het gekom, vloedwaters, die huis het bly staan. Maar elkeen wat hier die woorde hoor en nie daar volgens handel nie, is soos het dwaas wat sy huis op die sand gebouw het. Die storms het gekom, sy huis het weggespoel. Kijk, ga gaan so na jou hand, ek sluit hiermee af. Kijk, ga gaan na jou hand, Nou, ons het van vijf goed ons nou gepraat. Kom ons kyk of jylle geluister het met aandag. Of jylle ingetune was. Kom ons sê nou jou pinkie. Kom help my gegoud klein Jurgie. Kom hier zo, hard op, spring soos een bokkie. Spring soos een bokkie, kom. Rai. Hy gaan nou gegoud help, dat, jy moet nou help dat die groot mense kan onthou hoor. Ek weet jy kan het doen. Ek glo in jou. Kom ons sê nou jou pinkie is ek hoor die woord. Sê gegou, ek hoor die woord. Alright, hou vir my die bybel vast met jou pinkie. Net, jy mag net jou pinkie gebruik. Nie jou ander vingers nie. Misschien moet jy hom vastdruk met jou pinkie. Ok. As jy net op een sondag kerk te kom en jy hoor nou hier vir een rikkie die woord, nie, dan is het soos om die bybel te probeer vasthou in jou leven met net jou pinkie. Beloof jy, jy gaan moeg raak en vir die duivel gaan het soms makkelijk wees om het te kom vat te jou. Want as jy net die, as jy net die punk het, het is sommer klaas hier, nee. Alright, ons het gesê, ons hoor die woord. Toe sê ons, nummer 2 ons, lees die woord. So daar sê, probeer gegaan so vast hou. Nie met jou middelvinger nie. Net toe, moeilik, nee. As ons net hoor en net lees, vriende, dis maar, dis een fraksie van wat eindelijk moet gebeur. Ok, nou sê het ons hier, nummer 3 is, ons hoor, ons sien, ons, ons gaan dieper, nee. So nou kom dit by, ons doen navorsing, ons lees nie net, lees, 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 maak toe nie, ons, ons delf dieper, nou sê nou die derde een by, en nou die vierde een is ons onthou en mediteer, nou kan jy, nou kan jy die vier gebruik, druk hem lekker vast. Maar, maar wat is die beste, is, as nummer 5 bykom, nee, nummer 5 is ons duim, dis die doen deel, want vrienden, as ons dit begin doen wat ons hoor, dan het ons een greep, dan het ons een greep, nou kan ons vast, hou vast, moet nie dat ek het vat by jou nie, sien, nou is daar so weerstand, nou kan die storms maar kom, amen, kom ons maak ons oor toe, dankie, vader, wat een, wonderlijke belofte, beloftes, wat ons vir ochend hier so hoor, dat jy aan elke een van ons die vermoe en die geleentheid gee om jy woord te hoor, om het te lees, om het na te vors, om het te onthou en om het te doen. En ek wil vir ochend saam met die gemeente van ons voor jy kom staan en sê, Papa Vader, dier die Heilige Geest, is dit ons gebed, dat ons ernstig sal wees hier oor, en dat dat ons jy op die belofte sal vat, dat ons voorspoedig sal wees, dat ons wijs, wijsheid sal bekom, dat ons geseend sal wees, wanneer ons jy woord vat en het op so'n manier begin lees en leef. Help asjeblief vir elkeen van ons, 
om lief te wees vir die woord, om die woord te bere in ons harte, en om het ook dagelijks uit te leef, in Jesus' naam. Amen. Dankie vrienden, ons gaan nou nie een afsluitlied sing nie, maar ek wil sê, mag jy een geseende wees, wanneer die woord in jou bly, en jy in die woord. Mooi zondag, daar is koffie in die foyer.